Amen. Hallelujah. So we're going to look into the word of God this wonderful day. Nun schauen wir in das Wort Gottes hinein an diesem wunderbaren Tag. And we want to celebrate. Und wir möchten feiern. And join with millions of believers today. Und wir schließen uns Millionen von Glaubenden an. To look into the significance of the Pentecost. Damit wir in die Bedeutsamkeit von Pfingsten schauen. You see, for 50 days um, uh, back. Also vor 50 Tagen. We celebrated Passover. Wir haben das Passa gefeiert. The resurrection of our Lord Jesus Christ. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. And we also discover. Und wir haben entdeckt. That by His Spirit. Dass durch sein Geist. He has resurrected from us. Er ist from within us. Aus unserem Innern auferstanden. You worden. see, God who created you and I. Als Gott, der dich und mich erschaffen hat, was buried wurde beerdigt in der form in which we took in der gestalt an der wir genommen haben all our experiences all unsere erlebnisse all the events that has defined us in this world all die ereignisse die uns auf dieser welt definiert haben unfortunately became the tomb Leider Gottes wurden sie alle die Gruft. That concealed the most greatest secret of the universe. Das Grab, was wirklich das größte Geheimnis des Universums verborgen hat. The greatest mystery of mysteries. Und zwar das größte Geheimnis der Geheimnisse. Which is God in you. Und das ist Gott in dir. So you are not just an ordinary man and woman. Also du bist kein gewöhnlicher Mann, gewöhnliche Frau. God is in you. Gott gibt es in dir. And his purpose why he is in you. Und der Zweck, sein Zweck, warum er in dir ist, is that he may show forth ist damit er hervorkommt. Through you, durch dich. Glory be to God. Amen. Halleluja. Halleluja. Not any other person. Also nicht durch irgendwelche anderen Personen. Don't look at anybody besides you. Also schaue bitte auf niemanden neben dir. It's about you. Es geht um dich. That God has chosen. Dass Gott auserwählt hat. That He wants to show forth. Wodurch er sich selbst ausstellen möchte. All that which He is. Alles was er ist. His goodness, His love. Seine Güte, seine Liebe. Through you. Durch dich. And this is our purpose. Und das ist unser Zweck. This is why we are here. Das ist der Grund, warum wir anwesend so none sind. Leave this earth also niemand von uns soll diese Erde verlassen. Without allowing the Father to fulfill His purpose in your life. Ohne dem Vater zuzulassen, seinen Zweck in deinem Leben zu erfüllen. Amen. Amen. It is not you glorifying God. Es ist nicht du, der Gott verherrlicht. It is God glorifying Himself through you. Es ist Gott, der sich selbst verherrlicht durch dich. Amen. Amen. So whatever you You do. Also was auch immer du tust. Whatever you pursue. Was auch immer du erzielen möchtest. Please don't forget this. Also bitte dieses nicht vergessen. That is why for God to manifest himself through you. Das deswegen vor damit Gott sich selbst durch dich manifestiert. He must bring you. Er muss dich bringen. To himself. Zu sich. He must bring you. Er muss dich hineinführen. To beginning. Zum Anfang. Until you know that you are him. Be, bis du erkennst, dass du er bist. Until you know that you are everything that he is. Bis dir die Augen aufgehen, dass du alles bist, was er ist. In biblical terms. Also ein, ein biblischer Begriff. Until you know that you are his son. Also sprich, ich sag mal so die Sprache der Bibel zu verwenden, bis du erkennst, dass du sein Sohn bist. He cannot be revealed kann er nicht offensichtlich sein. Because it's only the son that reveals the father. Denn es ist nur der Sohn, der dem Vater offenbart. But the father must reveal you first as the son. Doch zuerst muss der Vater dich offenlegen als Sohn. So that he may glorify himself. Damit er sich selbst verherrlicht. That's the reason why we are here. Das ist der Grund, warum wir anwesend sind. Not to glorify you. Und nicht, dass du verherrlicht wirst. He came so that you are taken out of the way. Er kam, um dich aus dem Weg zu räumen. In our human wood. In unserer Menschsein. We are we are a, a, um, a, a hindrance. Sind wir die eigene Hindernis to divinity und zwar zur göttlichkeit and that is why jesus christ und das ist der grund warum jesus christus he says i am the resurrection er sagt aus ich bin die auferstehung it is not a new man es ist kein neuer mensch that came out of the tomb the new you nämlich der aus dem grabe kam 
sozusagen das neue Du. No, it's Jesus Christ. Nein, es ist Jesus Christus. That has been waiting all along. Der die ganze Zeit hingewartet hat. That you may give way. Damit du Platz machst. Because all of us. Denn wir alle. We associate ourselves. Ah, associated ourselves. Wir haben uns nämlich verbunden bzw. wir haben uns definiert. With the figure. Und zwar mit der Gestalt of Christ. Von Christus. Which is Adam. Und das ist Adam. And so until Adam is taken out of also, the way, bis Adam die Form weggenommen wird. Christ will not rise from within us. Christus wird nicht aus uns hervorkommen. Glory be to God. Ehre sei Gott. That was the significance of Passover. Und das war die Bedeutsamkeit des Passas. But 50 days after. Doch 50 Tage später. Now speaking, you know, symbolically. Wenn wir nun symbolisch sprechen. Now we are now Here celebrating another milestone of Christianity. Nun sind wir anwesend und wir feiern eine neue einen neuen Meilenstein im Christentum. Jesus calls it the promise of the Father. Jesus nennt diesen Meilenstein die Verheißung des Vaters. This is what will empower us. Aber genau das bekräftigt uns. This is what will make man divine. Und genau das vergöttlich den Menschen. This is what will cause man to to come forth completely in his godhood das ist das was bewirkt dass der mensch und zwar sich rausstellt in seiner gottheit glory be to god Ehre sei and Gott. so today we're going to look at the pentecost heute schauen wir pfingsten an and what i've termed pentecost is now und das haben wir nämlich das heißt das thema heißt und zwar pfingsten ist jetzt it is something that you can experience every moment pfingsten ist etwas was du jeden augenblick erleben darfst you see every event that happened in the life of christ denn jegliches ereignis im leben christi or the life of the church oder im leben der urgemeinde is pointing to the fact that we can experience them every moment every time is our life zeigt uns die Tatsache, dass wir diese Erlebnisse jeden Augenblick, jeden Moment, das ist unser Leben. So we don't deny the, the, the history of this important events. Dementsprechend leugen wir nicht ab die Geschichtlichkeit dieses Ereignisses. But we want to look at the spiritual signification. Doch wir wünschen uns die geistliche Bedeutsamkeit anschauen. That we may live through that. Damit wir aus dieser geistlichen Bedeutsamkeit leben können. And bring fruit unto the Father. Und Frucht tragen zum Vater. And so please let's turn our Bible to the book of Acts. Also bitte Apostelgeschichte aufschlagen. The book of Acts 2. Apostelgeschichte 2. I want to read from the verse number 1. Ich lese ab dem Vers 1. Acts 2 from the verse number 1. Apostelgeschichte 2, 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er führte das ganze Haus, wo sie saßen. And they appeared unto them, glowing tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen and they were all filled with the holy ghost and began to speak with other tongues as the spirit gave them alterance und sie wurden alle mit heiligen geist erfüllt und fingen an in anderen sprachen zu reden wie der geist ihnen gab auszusprechen so The emphasis to me here is them. Also, das, der Schwerpunkt für mich hier sind sie. It's not more the Holy Ghost. Es ist nicht mehr der Heilige Geist. The emphasis der Schwerpunkt is the disciples. Sie ist die Jünger. Now, the Bible tells us Denn die Bibel sagt uns, that when the day of Pentecost was fully come, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, so the first thing we need to understand in this passage, also die erste Sache, die wir in dieser Bibelstelle begreifen sollen, is that sollen, when the Bible talks about day, denn wenn die Bibel über den Tag spricht, the symbolism of the word day 
das Symbol oder die Symbolik von dem Begriff Tag has to do with understanding. hat mit Verständnis zu tun. You see, when the Bible talks of day and night, wenn die Bibel über Tag und Nacht spricht, day stands for understanding. und zwar Tag steht für Einsicht, Night stands for ignorance. Nacht steht für Unkenntnis. Um, that is why the Bible tells us Deswegen spricht die Bibel, that the entrance of thy word dass der Eingang deines Wortes give light schenkt uns Licht and gives understanding to the simple. und zu dem einfältigen Einsicht. So the light which shines during the day also das licht was am herrlichsten tag scheint is the understanding of our soul ist die einsicht unserer seele and so what the bible is telling us here was die bibel hier uns aussagt is that the, the understanding of pentecost nämlich die einsicht über pfingsten when it is established in our soul wenn das in unserer seele wurzel schlägt there is a release of the spirit es gibt eine freisetzung des so geistes so it's not just talking about a day also es spricht nicht nur von einem bestimmten tag it's talking about an understanding es spricht von einer einsicht of course the bible also tells us tatsächlich sagt die bibel uns auch aus thessalonians 5 the verse number 5 nämlich in ersten thessalonischer brief 5 vers 5 it says ye are all children of light ihr seid alle kinder des lichts and the children of the day und kinder des tages we are not of the night wir sind nicht aus der nacht no of darkness noch von dem von dem dunkel now this is paul saying paulus ist hier der spricht he says we are all children of light wir sind alle söhne des lichts we are all children of the day wir sind alle Söhne des Tages. We are children of understanding. Wir sind Söhne der Einsicht. See, in every believer, in jedem Glaubenden, there is an unfoldment gibt, taking place. Gibt es eine Entfaltung, ein Auspacken. And this unfoldment, und diese Entfaltung, is the illumination of understanding. Ist die Erleuchtung durch die Einsicht. You see, all of us, wir alle, we are not in the same level of understanding. Wir sind nicht auf demselben Ebene de, der Einsicht. And so when that understanding comes, Doch wenn diese Einsicht eintrifft, concerning a particular event of our life, bezüglich einem bestimmten Ereignis unseres Lebens, when we, we gain understanding, wenn wir Einsicht gewinnen, of a particular event, be it the Passover or the Pentecost, zu einem bestimmten Ereignis, sei es Passa oder Pfingstfest, there is an unfoldment. Es gibt eine Entfaltung. There is an evolution of our soul. Es gibt eine Hervorragung vorkommen unsere Seele because your level of understanding denn dein niveau vom verständnis her will determine the life that you will express entscheidet über das leben was du zum ausdruck bringst you see understanding verstehen is the light ist das licht within our soul innerhalb unserer seele now if your soul is dark wenn deine seele verfinstert ist you are ignorant das bedeutet du bist im unkenntnis of god von gott of who you are von dem der du bist what you have was du besitzt you can do. und das wozu du in der Lage so bist in darkness, also in in der Finsternis hast du Schmerzen you suffering du bist am leiden you don't know your your you're going out and you're coming in also du kennst nicht wann du raus wann du hinausgehst und wann du hereinkommst and that is why the bible says und deshalb spricht die bibel drüber that when the word of god enters our heart dass wenn das wort gottes in unserem herzen hineinkommt it gives light was geschieht uns also das wort gottes schenkt uns licht what is that light was ist dieses licht understanding einsicht now look at this again schau dir das einmal an in second um, peter 1 the verse number 19 nämlich in ersten in zweiten petrus 1 19 now look at what the bible says here schaut euch mal bitte an was die bibel aussagt it says we have also a more sure word of prophecy und so besitzen wir das prophetische wort umso fester where unto ye do well that ye take heed und ihr tut gut darauf zu achten 
as unto a light that shined in a dark place. Als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. What is that word, sure word of prophecy? Also was ist denn dieses fester, dieses sicheres Wort der Weissagung? It's the word of God. Es ist das Wort Gottes. It's a sure word of prophecy. Das Wort Gottes ist das sicherste, das feste prophetische Wort. And Peter say we do well. Und Peter sagt uns aus, wir tun gut. To take heed of it. Nämlich auf dieses Wort zu achten. As unto a light. Und zwar als auf ein Licht, that shined in a dark place. Als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Our soul, unsere Seele, was ignorant of God. War in Unkenntnis über Gott. All of us, wir alle, we were in the state of ignorance. Wir waren in diesem Zustand der Unkenntnis. We were blind to God. Wir waren blind zu Gott. We never knew who we were. Wir erkannten niemals, wer And wir sind. Of the event in scripture also jedes Ereignis in der Schrift is an illumination. ist eine Erleuchtung. It is aimed to give us understanding. Das Ziel der Schrift ist um uns Einsicht zu schenken. So let us not look at it only from the side of history. Also bitte schaue die Schrift nicht nur aus dem Gesichtspunkt der Geschichte an. Amen. Amen. And then Peter continues, he says, until the day down. Und hier heißt es, also hier setzt Petrus fort, bis der Tag anbricht. Now remember, the day means understanding. Und bitte denkt dran, Tag bedeutet Einsicht. Until understanding down. Und bis, down in your, uh, arises. bis Einsicht aus dir heraus anbricht. And the day star arise in your heart. Und der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht. The light bearer. Also der Lichtträger. Who is the day star? Wer ist denn der Morgenstern? Jesus, Christ. Jesus Christus. Is the day star. Er ist der Morgenstern. In the revelation he calls it the morning star. Also in der Offenbarung da steht er auch, dass er der Morgenstern ist. So God wants to shine in our heart. Also Gott möchte in unserem Herzen aufleuchten, so that we may wake up to who we are in him damit wir wach sind zu dem wer wir sind in ihm and so the bible says when the day of pentecost und die bibel sagt als der fink als der tag des pfingstfestes ankam when the understanding of pentecost has fully come wenn das Verst ja, ja. wenn die einsicht über des pfingsten voll da ist what is pentecost was ist pfingsten pentecost is the feast of the first fruit pfingsten ist das Fest des er der Erstlingsfrucht. Pentecost talks about harvest. Pfingsten spricht von der Ernte. Halleluja. Amen. So God is saying, Gott sagt aus, when we when we each and every one of us entered into an understanding of the harvest of our soul. Gott sagt aus, dass wenn jeder von uns in die Einsicht von der Ernte unserer Seelen hineinkommen, Then he tells us, dann sagt er uns aus, that there, there is a condition. es gibt hierzu eine Bedingung, in order for us to enter into that place of understanding. Damit wir an diesem Ort der Einsicht einkommen. You see, we all we are acquainted with the fact that the Pentecost is a time of too much of noise. Also, wir sind alle damit vertraut, dass Pfingsttag ist der Tag, an dem viele Lärm, also viele Geräusche zu hören sind. When they call us Pentecostal, also wenn man uns Pfingstler nennt, people who are noisy, ah, sind Menschen, die wirklich lärmen sind, sie sind laut. This is the move of the spirit, we ja? are dynamic. Und wir verwechseln Laute mit der Bewegung des Geistes. But the understanding of Pentecost, doch die Einsicht vom Pfingsten, will come unto your soul, kommt nun in in deine Seele hinein. You will wake up to this reality und dann wachst du auf zu folgender Realität. On this condition. Und zwar zu dieser Bedingung. He says, when you are, when they were all with one accord. Nämlich sie waren alle und zwar an einem Ort beisammen. Amen. Amen. They. Sie. Who is he referring to as they? Also auf wen bezog, bezog sich diese Bibelstelle als sie? Amen. Amen. So please. Also bitte. I want us to just brace ourselves. Ich möchte, dass wir uns wirklich ganz, ganz entspannt sind. Because we must understand. Denn wir müssen begreifen. What the Bible is referred to as the day. Und zwar worauf die Bibel sich bezieht als sie. Of course. Natürlich. He's talking of the disciples. Ja, also in erster Linie spricht er von den Jüngern. So the disciples. Also die Jünger. 
They were in one accord. Sie waren alle beisammen. In one place. Und zwar an einem Ort. And so let's look at the disciples here. So wir schauen uns mal die Jünger an. Because we have to define all this, you know, this puzzle so that we put them together. Denn wir müssen all diese Rätsel definieren, damit wir sie wunderschön zusammensetzen können. Now the verse number 13 of Acts 1. In Apostelgeschichte 1 Vers 13. And there he says, the Bible says that and when they were come in They went up into an upper room and were aboard both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, the son of Alphaus and Simon Zelot and Judas, the brother of James. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegen, äh, pflegten. Sowohl Petrus als Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Eiferer, Judas, der Sohn des, Al der Sohn des Jakobus. Amen. Amen. So now the upper, they went into the upper room. Die sind in zwar in diesen Obersaal gegangen. What is the upper room? Was ist dieser Obersaal? The upper room. Der Obersaal is an apartment. Ist wirklich sozusagen so eine Wohnstätte. In the third floor. Und zwar im der im dritten OG. Now please listen. Bitte hört zu. Every detail. Jedes Detail. Is important. Ist wichtig. Now they went into the upper room. Die sind zum Obersaal gegangen. The upper room. Im Obersaal is the third floor. Das ist im dritten OG. If you go to the dictionary, this is what it says. Also wenn du zu, wenn du zu, zum Wörterbuch gehst, genau das sagt es aus. The third floor, das dritte OG of an apartment. Und zwar eines Hauses oder einer Wohnstätte. Now, what is the third floor? Was ist hier das dritte Now, OG? Now we realize that the house of God. Wir stellen fest, dass Gottes Haus is made of the outer court. Also besteht aus diesem, ich sag mal so diesen äußerlichen Bereich. The holy place. Der das Heiligtum. And the holy of holies. Und das allerheiligste. And now we know that the holy of holies. Und wir erkennen, dass das allerheiligste. That is where the presence of God is. Genau dort wohnt die Gegenwart des Herrn. The covenant the act of the covenant ja die bundeslade and now the disciple went into the holy of holies so man muss sich das so vorstellen die jünger sind in das allerheiligste gegangen and so god is calling you and i also gott ruft dich und mich we are to experience pentecost wenn wir pfingsten erleben sollen we are to experience continually the feast of harvest wenn, in our finance in our health in our family if you are to experience multiplication and blessedness in everything you do there is one condition you must move from the external the outer court where there are activities where it is you looking onto that which is outside you have to move into the holies of holies where you find that place of quietness away from external activities and Amen. that is where god will release his power will release his spirit to then duplicate harvest in your life hallelujah amen when do the Ernte, die Ernte und zwar des Pfingsten erleben möchte, die Ernte, was Gott in der Seele bewirken tut. Wenn du das erleben möchtest, du möchtest dieses Segen, gesegnet sein und zwar vervielfältigt, vermehrfacht in deinem Leben. Du möchtest in jedem Lebensbereich, sei es Finanzen, Familie, sei es beruflich, sei es privat, in jedem Bereich, du möchtest dieses, dieses, diese Segnungen Christi erleben. Da ist es wichtig, dass du aus diesem äußerlichen Bereich, aus diesem, ich sag mal so, aus diesem Vorhof wegkommst. Dort, wo es laut ist, wo es viele Geräusche, viele Lärme und viel Bewegung, viel Aktivität stattfindet. Du musst dich bewegen und zwar zum dritten OG, sprich zum Allerheiligsten. Dort, wo es Ruhe ist. Dort, wo du, nur du und der Vater, also sprich nur du im Vater bist. Es ist wichtig, dass du von dem Äußeren Äußerlichkeit, von dem Äußeren wegkommst, zum Innerlichsten hinkommst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, the disciples also die Jünger must get into the upper room. sind diejenigen, die in den Obersaal hinkommen. What are the disciples? Also, was sind denn die Jünger? Now, 
the disciples die jünger they are the faculties da sind diesen sage ich mal so diesen diesen bereich oder diesen fakultät that need to be disciplined und zwar die trainiert werden müssen now listen to me bitte hört hin you see within our soul innerhalb unserer seele because jesus christ denn jesus christus is he's our true spirit er ist unser wahrhaftiger and geist and he has his disciples und jesus christus der wahrhaftige geist hat seine jünger before he can fully manifest doch bevor er sich manifestieren kann his disciple must be disciplined seine jünger müssen trainiert werden und zwar sie müssen sich dem herrn anpassen now in order for you damit du to be an expression of god ein ausdruck gottes bist your faculties within you und zwar deine eigenschaften in dir drin has to be disciplined sie müssen sich Christus anpassen. Amen. Amen. There are 12 of them. Es gibt 12 von ihnen. Number 1 Peter. Als erstes Petrus. What is Peter? Wer ist denn Petrus? Peter is faith. Petrus ist Glaube. Is our belief. Das ist unser Glaube. Now if you read the scripture, wenn du die Schriften liest, you see that Peter is up and down. Du siehst, dass Petrus immer auf und ab ist. His faith is never stable. Also sein Glaube ist niemals und zwar gleichbleibend. Just like us. So wie wir. Our faith is never stable. Unser Glaube bewegt sich auf und ab. Today we are strong. Heute sind wir stark. So tomorrow we look weak. Morgen schauen wir schwach aus. <lacht> we need the Pentecost. Nee, wir brauchen Pfingsten. When the fire comes, wenn dieses Feuer kommt, it stabilizes your faculty of faith. Und zwar dieses Feuer sorgt dafür, dass deine Eigenschaft des Glaubens stabil beständig bleibt. Number two is James. Als zweites ist Jakobus. James is wisdom or judgment. Und zwar Jakobus steht für Weisheit bzw. er steht für Unterscheidung. I'm giving you stuff today. Heute gebe ich euch Sachen. That will help you to experience Pentecost every day of your life. Und zwar die euch helfen jeden Tag Pfingsten jeden Tag eures Lebens Pfingsten zu erleben. Of course John. Natürlich Johannes. Is love. Johannes ist Liebe. Number four, Andrew. Als viertes Andreas. Andrew is strength. Andreas steht für Stärke. Philip is power. Und zwar Philippo steht für Macht. Thomas is understanding. Und zwar Thomas steht für für Einsicht. Bartholomew is imagination. Und zwar Bartholomew er steht für die Vorstellung. Matthew is will. Und zwar Matthäus steht für der für den Willen. James the son of Alphaeus is order. Jakobus der Sohn von Alphaeus steht für Ordnung. Simon is zealous to und, is zeal. Und zwar Simon steht für Eifer. Judah. Judas. The one we say betray. Und zwar is a different one. No, it's a different one, okay. but you know Judas stand for betrayal always. Okay, also Judas steht auch für den Verrat. Mhm. Amen. Amen. Judas is life. Und zwar Judas hier steht für Leben. The life that betrayed the, the real life. Und zwar das Leben, was das ewige Leben betrogen hat. You know why Judas betrayed Jesus? Wisst ihr warum Judas Jesus betrogen hat? Because he was the only one. Denn er war der einzige. Who knew where Jesus was? Der wusste wo Jesus war. Why not Peter? Warum nicht Petrus? Why not James? Warum nicht Jakobus? Why not Bartholomew? Warum war nicht Bartholomew? Why Judas? Warum muss es Judas sein? Judas. Judas is the revealer. Is the offenbarer of the greatest secret. Und zwar von dem größten Geheimnis. God in you. Gott in dir. It is Judas. Es ist Judas. Which is the life. Der auch das Leben. The counterfeit life. Und zwar dieses falsche Leben. Of the soul. Von der Seele. That can reveal the real life. Ist ist nur Judas, der das wirkliche Leben offenbaren kann. Now, when we look at all these faculties, wenn wir all diese Eigenschaften anschauen, this, this has to be disciplined. Sie müssen alle nämlich angepasst werden. Now, the last one is Mathi Matthias. Und der letzte von ihnen ist Matthias. Which is self-control. Und Matthias steht für die Selbstbeherrschung. Now, all these twelve faculties. Und all diese zwölf Eigenschaften. They have to get into the upper room. Sie müssen alle 
ins dritte OG im Obersaal schaffen. They have to be in one accord. Sie müssen alle im Einklang beisammen sein. Within us, denn in uns drin. You know, at times we use our power. We want to get world. We want to get this. We use our faith for this. We use. You see, we are. We are. We are disaccord, disharmony. And if you want to experience Pentecost, you draw all the faculty. That is what it means to bring your mind to a place of stillness. Because when you bring your mind into one purpose, into one point, this is why the Bible says they were in one place, so they were not all together. This Peter here. No, no, no. All of them were in one place. And when they came into one place, the Bible says, then the Spirit of God can then release. Because you have calmed down the faculties of your mind, the oh, faculties man. of your soul. Hallelujah. And you brought them into one purpose. Now, I'm saying something deep here. That is why Pentecost is not, is not about noise. No, it's about quietness. Oh, it, it's about stillness. You come to that place where your mind all have just one purpose. Oh, and man. then from there, there will be a release of the spirit that will empower those faculties to now become A demonstration of the truth. Amen. Es ist wichtig hierbei zu begreifen, dass so wie der Mensch immer versucht hat, nämlich er versucht reich zu sein, er versucht Vermögen zu schaffen, versucht die Familie beisammen zu halten. Man ist immer am Versuchen. Doch der, der Punkt, was man dabei sieht, ist, die ganzen Eigenschaften im Menschen, alle sind irgendwie zerstreut. Alle sind, sage ich mal, so Einzelkämpfer. Jeder versucht sein Bestes. Und wir wissen natürlich, im also was zerstreut ist, kann niemals das Beste Gottes erreichen. Doch was lernen wir hier heute? Damit wir Pfingsten erleben. Sprich, damit wir Ernte erleben. Ernte aus der Es ist wichtig, dass die alle Eigenschaften der Seele beisammen sind. Das heißt, der Glaube kommt zusammen mit Weisheit. Die kommen zusammen mit Selbstbeherrschung. All die Sie stehen im Einklang. So wie wir es hier stehen, die sind alle beisammen. Und was geschieht? In diesem Beisammensein, in diesem Einssein wurde der Geist ausgegossen. Und der Geist konnte sich selbst entfalten in Macht, in Kraft, in all die Eigenschaften Gottes. Der, der Geist konnte sich selbst und zwar so entfalten, dass das, was Gott erreichen wollte, erzielt wurde und zwar mühelos. Und deshalb, wenn du den Erfolg Gottes erleben möchtest, es ist wichtig, dass deine Eigenschaften, die bis jetzt zerstreut sind, die Einzelkämpfer, bring sie alle in Christus beisammen. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Und in vielen Fällen, da siehst du, dass Jesus Christus die Zwölf immer zusammenfasst. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn wir vom Beisammen sprechen, wir sprechen davon, dass du in die Stille kommst. Fängsten ist nicht die Zeit der, der Geräusche, der Lärme. Es ist nicht die Zeit, wirklich nur noch zu schreien, trillili, trallala. Nein, 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 nein. Fängsten ist die Zeit der Stille ist die Zeit, wo alles in dir erkennen muss. Es gibt nur eins. Amen. Amen. Halleluja. So Halleluja. Jesus brings the, the 12 Jesus bringt die zwölf by, by bringing only three. Indem er nur drei zusammenfasst. Most of the time in vielen Fällen he goes with three. geht er hinaus mit drei. Because 12 is three. Denn warum? Zwölf, biblisch gesprochen, von der biblischen Numerologie ist drei. One plus two, three. Und zwar eins plus zwei ist drei. That's why he will always take Peter, James and John. Und das ist der Grund, warum er Petrus, Johannes und Jakobus nimmt. Faith, wisdom and love. Und zwar Glaube, Weisheit und Liebe. And when he brings them into that upper room, the holy of holies, where it is only God, he steals them. If you can steal the faculty of faith, it is not your faith. Don't try to believe God. Bring it into a place of stillness. Hallelujah. It is not your wisdom. The wisdom of man is foolishness unto God. Hmm. Come and say, no, I don't know anything. It is not your love. It is him that loves you first. Amen. So when you come into a place where you enter into the upper room, it means he has brought down the 12 faculty by bringing forth the tree. Hmm. And when he steals the tree, then he agrees of being now your faith, of being now your wisdom, and being now your love. Amen. Then you will see the harvest that we call Pentecost. Amen. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass 
wenn du wirklich dein, die Eigenschaften des Glaubens und der Weisheit in dir stehen, es ist wichtig, dass du zulässt, dass Christus diese Eigenschaften und zwar beisammen und in Einklang, in der Stille bringt. Es ist nicht dein Glaube. Denn viele denken, naja, erst wenn ich glaube, wird Gott was tun. Nein. Es ist sein Glaube durch dich. Es ist er. Er ist der Glaube in dir. Und deshalb ist es wichtig, dass du in die Stille kommst. Lässt zu, dass der Vater in dir wirklich dich in die Stille... Und Weisheit, besonders da, hat der Mensch zu kämpfen, weil er denkt, naja, ich muss ja schlau sein. Ich muss ja in der Lage sein, Dinge zu fassen und so. Nein, es geht nicht um deine Fassung. Es geht um er durch dich. Es geht um er in dir durch dich. Genauso wie die Liebe. Es ist nicht deine Mühe, den Vater zu lieben. Er liebt dich zuerst. Bevor du überhaupt Liebe verstanden hast, hat er dich in die Liebe gefasst. Und deshalb ist es wichtig, wenn du diese drei Eigenschaften nämlich in die Stille bringst, und zwar in diesem Allerheiligsten, was geschieht, die drei Eigenschaften, die durch Christus gestillt wird, erfasst die restlichen neun zusammen. Und so kommen sie alle und so werden sie alle beisammen. Halleluja. Amen. 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 So when all the disciples, wenn all die Jünger sat together und zwar zusammengesessen haben with one accord und zwar in Einklang in one place an einem Ort. One place means here. Einem Ort bedeutet hier. Amen. Amen. Not here and there. Und nicht hier und dort. Not here and yesterday. Und nicht hier und gestern. Now. In nun. When you bring them into that arena of now, where time and eternity oh, yeah. intercede, when that too, when you come to that place where it is all about now, it's not oh, about yeah. tomorrow. It's not what God will do. It's oh, not yeah. what God has done, or it's not what you oh, have yeah. experienced in the past. No, you bring the faculties in one place. You see, all this is very significant because when you come to that place, then. God's spirit can now move upon you Amen. because you have decreased so that the mind of Christ will then take absolute authority. This is what it means one accord. The, your mind, the faculty of our human mind recede and then the Christ's mind then increase. But it is in the place of stillness, in the Amen. place of here and in the place of now. Amen. So I'm encouraging you to practice to practice quietness quiet your faculties your disciples you see the disciples were not you see that's why jesus was always called them come and sit down it's mm. not about bringing fire it's not about showing no 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 no. come when you come to a place where you tarry that is when the holy spirit comes upon you and the effect of the holy spirit is fruitfulness in everything that you do amen, amen. halleluja halleluja es ist wichtig zu verstehen dass wirklich an einem ort beisammen zu sein bedeutet dass zeit und Raum keine Rolle mehr spielen. Es bedeutet, in der Gegenwart zu sein. Und wenn du schaffst, deine Eigenschaften in die Gegenwart zu führen, wenn du in die Stille der Gegenwart bleibst, denn es reicht nicht nur aus, dass du die reinführst, es muss auch geblieben sein, dass du da bleibst, in dieser Gegenwart, was geschieht, dann öffnest du dich für die Ernte des Geistes. Dann bist du offen für das, was der Geist in dir und durch dich bewirken will. Und deswegen, wenn du, wenn du, die, wenn du Jesus liest in der Bibel, in den Evangelien, du wirst feststellen, er ruft immer die Jünger zusammen. Er führt sie immer und zwar für sich alleine abgesondert, ausgesondert, getrennt von der Menge, getrennt von all dem Lärm, von all dem, was bewegt. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn du in die Stille kommst, Stille bedeutet, du nimmst dir die Zeit, wirklich hinzusetzen und wo Zeit und Raum keine Rolle mehr spielen. Anfangs ist es ein Kampf. Warum? Weil man ist dran gewöhnt, immer wieder auf die Zeit zu gucken, immer wieder aktiv zu sein. Ja, Also die Gesinnung ist am Rasen. Doch wenn du Christus wahrnimmst und du und da spielt deine Entscheidung eine Rolle, wenn du dich entscheidest, nee, 
Zeit und Raum, die werden mich nicht mehr beherrschen. Jesus Christus ist Herr. Was geschieht? Dann kommen deine ganzen Jünger, deine ganzen Eigenschaften, besonders die drei, Glauben, Weisheit und Liebe. Sie kommen bei, sie kommen zusammen und wenn sie zusammenkommen, das, was der Geist vorhat, der Geist kann sich nun entfalten und sich selbst vorzeigen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. And so the Bible says, when this condition is met, die Bibel sagt aus, dass nun wo diese Bedingung geschaffen ist, the verse number two, first, um, uh, Acts two, the verse number two, it says, and suddenly there came a sound from heaven. Und hier heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 2, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Amen. Amen. Suddenly. Plötzlich. No, the word suddenly means that it, it doesn't come aware. You are not aware of it. It is not a manifestation. It is something that comes without manifestation. Halleluja. Amen. Also plötzlich zeigt hier auf, dass es ist nicht eine berechnete Sache. Ist nicht irgendwie geplant, dass okay, weil ich das, weil ich diese Bedingung getroffen habe, wird der Geist so oder so kommen. Nein, es ist nicht geplant. Es ist auch nicht, sage ich mal so, vorgelegt. Amen. Amen. A sound ein Brausen from heaven aus dem Himmel as of a rushing mighty wind und zwar wie ein gewaltiger Wind so the sound is a mighty wind also das Brausen ist wie ein gewaltiger Wind amen, amen. and this wind comes from heaven und dieser Wind ist aus dem Himmel from a higher spiritual consciousness sprich es kommt aus einem höheren geistlichen Bewusstsein Because what is why what is the purpose of it the wind? Also, also wozu der Wind überhaupt? Is to discipline. Der Wind ist dafür da, um zu trainieren. The faculties of your mind. Nämlich die Fakultäten, die Bereiche deiner Gesinnung. Now, remember. Bitte denk dran. That the disciples. Dass die Jünger. They were coward. Sie waren ängstlich. They were fearful. Sie waren, sag mal so, sag mal so, äh, sie waren eingeschüchtert. They were not bold. Sie waren nicht kühn. They were unstable. Sie waren unbeständig. And so when the sound from heaven came, als das Brausen aus dem Himmel kam, they become disciplined. Was geschieht ihnen? Plötzlich sind sie trainiert. Amen. Amen. So it becomes pure love. Also es wurde reine Liebe geschenkt. Pure faith. Es wurde rein Glauben demonstriert. Pure strength. Es ist reiner Kraft demonstriert. Pure wisdom. Reine Weisheit. Pure understanding. Und zwar reine Einsicht. Pure zeal. Und zwar reine Eifer. See, all, these all diese is as a result of the sound from heaven. Und zwar sind die Resultate aus dem Brausen aus dem Himmel. Nobody hears the sound. Niemand hörte Nobody den hears the, the rushing mighty wind. Niemand hörte diesen gewaltigen Wind. But you know. Doch du erkennst. When you are in the upper room, you know. Also wenn du im obersten Saal bist, erkennst du. Because there is something that has happened. Denn etwas ist geschehen. Amen. Amen. And that will be show. Und dieses etwas zeigt dir. In your tongue. Und zwar, das zeigt sich in deiner Aussprache. Because your tongue will become like fire. Und zwar deine deine Zunge ist wie Feuer. You know, when he talks, when we talk about the wind. Wenn wir vom Wind sprechen. Remember the sheep. Bitte denkt an das Schaf. The sheep is moved by the wind. Oh, the sheep. Okay. The also sheep. bitte denk an das Schiff. Das Schiff wird durch den Wind gesteuert. Now, James tells us. Jakobus sagt uns aus. That behold the sheep. Also so wie das Schiff ist. Now, his bee. Das Schiff ist und zwar gewaltig. And is filled with wind. Doch der Wind wird dieses Schiff nun bewegen, but he's governed doch, and directed by the tongue. Doch die Steuerung des Schiffes geschieht und zwar durch die, das Ruder, sprich die Zunge. Now, the ship is your soul and my soul. Also, das Schiff steht für deine und meine Seele. And so when the wind comes on, into it, doch wenn der Wind in die Seele hineingelangt, Then our tongue now is directed. Was geschieht? Unsere Zunge wird nun gesteuert. Amen. Amen. And this is why the Bible says that then there appear a glowing tongue as of fire. Und deswegen spricht die Bibel auch, nämlich es erschien ihnen zerteilte Zunge wie Feuer. Because it shows that 
the wind has generated a power that has disciplined the mind and therefore the discipline of the mind is shown by the direction of the tongue. Amen. Now you don't speak anyhow. You can't say anyhow I'm sick. I am poor. I am frustrated. You, no, 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 no. When you are filled with the Holy Ghost, you are now disciplined from within your soul. Amen. And what comes out of your mouth is that I am prosperous. Amen. I am abundant. Amen. I am blessed. I am beautiful. Amen. Even you don't need you don't need to see those things around you. No, it is the effect. It is the effect of the wind. Amen. That is why the people that were spectators, when they saw them, they said these people are drunk. Because this is not normal talk. They are not talking that which is normal, with that which is human. And this is the result when the Holy Ghost comes upon us and fills our ship, fills our Amen. soul. It's not when you fall under the anointing. No. It is when your soul is full of the Holy Ghost. Amen. Then your tongue changes. You say without any apology, I am the son of God. Amen. Even people like it or they don't like it, but you are speaking under the influence of the wind of heaven. Amen. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, so riesig wie das Schiff ist, das Schiff wird durch den Wind getrieben. Allerdings, damit das Schiff die richtige Richtung geht, braucht es ein Ruder und diese Ruder lenkt und leitet das Schiff in die richtige Richtung. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Schiff die Seele ist. Wenn der Wind Gottes auf die Seele kommt, was passiert dann mit der Seele? Die Seele wird trainiert. Das heißt, Dinge, die die Seele für selbstverständlich gehalten hat, Dinge, womit die Seele zu Hause ist, sie werden weggetrimmt. Die Seele wird so trainiert. Als Beispiel, wenn man zum Beispiel Übergewicht mal anwendet. Ja, die Seele ist Übergewicht, voll von Meinungen, voll von Gefühlen, voll von alles Mögliche. Doch der Wind Gott, Gottes kommt und sagt, nee, nee, dieses Diät brauchst du nicht mehr, diese Speise brauchst du nicht, dieses Trinken brauchst du nicht mehr. Du musst dich jetzt bewegen was passiert denn mit der Seele? Die Seele kommt in einer Trainingsmaßnahme, die vom Geist, die durch den Wind bewirkt wird. Woran erkennt man, dass die Seele trainiert ist? Beobachte mal die Aussprache. Beobachte mal die Verwendung der Zunge. Plötzlich schmeckt es nicht mehr, wenn man sagt, oh, ich bin krank, ich arme. Guck mich doch mal an. Ich bin dunkel heute, ich pleite. Alles Mögliche. Man erzählt über das Negative von sich. Man erzählt über das Negative von der Gesellschaft von der Welt und von der Familie. Man ist zu Hause in der Negativität. Bloß plötzlich fängt man an zu sagen, ich bin, ich bin die Gesundheit, ich bin der Wohlstand, ich bin das Leben. Man fängt an, das zu sehen, was aus dem Geist zu sehen gegeben wurde. Man fühlt sich nicht mehr so wie, ich sag mal so, wie üblich daheim. Das, was unschaffbar ist. Und das muss man auch mal betrachten, dass man redet und zwar unter dem Einfluss des Geistes und zwar ohne Entschuldigung. Das, das bedeutet, es kümmert dich nicht mehr, nicht mehr, was die anderen denken. Schau dir mal an in Apostelgeschichte. Alle dachten, naja, diese werden ja besoffen, die sind ja betrunken. Ja, die sind also irgendwie, die reden irgendwie komisch. Naja, der Punkt, warum sie so komisch und zwar kühn und komisch reden, ist ganz einfach, weil der Geist ihnen und zwar der Geist die Seele trainiert und zwar so sehr, dass es in ihrer Aussprache vorzufinden ist und nicht nur, dass sie gesprochen haben, sie standen hinter dem, was sie auch sagten. Halleluja. Amen. 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 The ultimate result of the outpouring of the Holy Ghost. Und zwar das größte Ergebnis von dem Ausguss des Heiligen Geistes. Is that the disciples? Is that the younger? The faculties of the soul. Und zwar die Fakultäten, also sprich die Eigenschaften der Seele. Receive new power. Sie empfangen neue Kraft. To proclaim truth. Um die Wahrheit zu bekennen. Und not, eins muss man auch noch dazu sagen, und zwar zu dem Ausguss des, des Heiligen Geistes. Pfingsten ist nicht nur dafür da, dass man unter der Salbung fällt. Also sprich, dass man so, sag mal so, so voller Heiligen Geist ist, dass der Körper sich so bewegt und man fällt hin wie ein Sack Kartoffel. Und man steht wieder auf und dieselbe Beschimpfereien, dieselbe Denkweise, dieselbe, ich sag mal, Weise, sich selbst zu sehen. Das ist nicht Pfingsten. Pfingsten fängt an, wo die Seele trainiert ist, wo die Seele geschult. Die Seele wird, ich sag mal so, 
in Gottes Ordnung hineingebracht, dass wenn der Mund spricht, der Mund, und das ist genau das Feuer, der Mund spricht aus Überzeugung. Der Mund spricht aus der Überführung des Herzens. Mhm. Amen. Amen. Halleluja. 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 Amen. The ultimate result, das größte Ergebnis of the outpouring of the Holy Spirit in that is that the disciples or the, 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 the faculties of the soul ist, dass die Jünger, sprich die Fakultäten der Seele receive new power to speak in another tongue. Sie empfangen neue Kraft in einer anderen Sprache zu reden. Amen. Amen. So the speaking in another tongue also die Aussprache in einer anderen in einer anderen Zunge is a proclamation of truth. Das ist die Deklaration der Wahrheit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So it can be in speaking in tongues as we know. Also das glossolalia kann, das kann und zwar in glossolalia geschehen, also sprich, wenn man in anderen Zungen spricht. But the purpose of the Holy Spirit doch der Zweck des Heiligen Geistes is a change of tongue. Ist eine Änderung der Zunge. Amen. Amen. You have become disciplined within your soul. Und zwar in deiner Seele bist du so trainiert. That you speak a new tongue. Dass du einer neuen Sprache sprichst. You see, many believers, we are focused only in the speaking in tongues. Also, as we know it. Glaubende haben sich leider Gottes nur auf das in Zungen reden fokussiert, so wie wir das kennen. We speak in tongues. Wir sprechen in Zungen. But when we speak doch, normal. <lacht> doch wenn wir in der gewöhnlichen Sprache uns äußern. Then they will show it will show from our our plain language that we are not feel of the Holy Ghost. So we were just speaking in tongues. No, this must stop. It is Amen. not the speaking in tongues is important. It is necessary, but the effect of the Holy Spirit outpouring upon your soul is to discipline the faculties of your mind Amen. so that you begin to speak in another tongue. Amen. Amen. So if you were speaking weakness, you begin to speak boldness. Amen. If you were speaking sickness, you begin to speak healing. Hallelujah. When you were speaking that you can't make it, you begin to speak that I can make it. Amen. So this is the man who is drunken of the spirit Hallelujah. of God. And so his languages then changes. This is what What it means here. Amen. Amen. Es ist wichtig auch wirklich mitzunehmen, dass ähm, wenn man nun voller Heiligen Geist ist, ja, es, ja, man spricht in, in Zungen, das ist wichtig, nur es ist nicht nur das. Leider Gottes haben wir Glaubenden, wir haben das so und zwar reduziert, dass wenn man in, in Zungen spricht, dann denkt man, okay, ja, ich bin geistig, ich bin himmlisch, das ist schön. Aber was ist mit der normalen Aussprache? Was ist mit der, der gewohnten Aussprache? Was kommt denn aus dem Mund des Glaubenden? Es ist teilweise erstaunt. Sogar Unglaubenden staunen manchmal, was aus dem Mund des Glaubenden kommt. Doch das sollte nicht mehr sein. Denn wenn der Punkt ist, wenn der Geist Gottes die Seele ergreift. Was tut der Geist Gottes? Der Geist Gottes trainiert die Seele. Und zwar passt die Seele Christi an. Ja, die Seele wird vergeistig. Und was kommt aus der Seele, sprich aus der Fülle des Herzens? Was kommt denn da? Der Mund spricht nur das, was schon, in, sag mal so, in der Seele trainiert ist. Das heißt, wenn man vorher, und zwar ich schaffe das nicht, mir geht es nicht gut, ich fühle mich so, wenn man daran gewöhnt ist, doch mit dem Einfluss von der Ausguss des Geistes, was passiert mit dem Menschen? Dieses ändert sich. Die Aussprache in der normalen Welt, das ändert sich aufgrund der Änderungen in der Seele. Amen. Amen. Now the verse number six, the verse number six, it says, and now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded. This is the result. The people, the reasoning minds, the mind which are not regenerated, the carnal mind, when they will see you in under the effect of the rushing mighty wind upon your soul, they will say you are drunken. They will say you are of, out of this world. They will say this is evil. What is going on? You see, we are not making noise enough in come CKCI. Man. Come on, man. Come we on. need to be filled with the Holy Ghost. So come when on. you say, I am one with Christ, without any apology, don't say it as if you are afraid because the pastor said, no, you must be 
convinced because mm. until you go to the upper room, you will not say it as if you mean it. You see, I'm saying it because I have got it from the upper room. Amen. So in the upper room that you will be filled with the Holy Ghost, nobody needs, no pastor needs to tell you that you and Christ are one. Amen. Can two walk together except they be agreed? Amen. Which are the two? The two is your carnal mind walking with the mind of Christ. So the carnal mind will have to agree with the mind of Christ. In other words, says no, you are the boss. You give way. It becomes silence. And then the mind of Christ comes out. And when the mind of Christ is speaking, he will not say that I'm not the son of God. He will say, I am the son of God. Amen. Hallelujah. Even if they know me as David, I know within my soul something has happened. Amen. There is a regeneration that has taken place. I'm no more a normal man. I've been translated because heaven has come into my soul. And when you come to that reality, then you are now experiencing what the Bible calls Pentecost. Everything you touch, it will be an harvest. Amen. Everything you touch, you will bless people's life. Amen. You will touch. Everything you touch will just become multiplication. Why? Because you are no more functioning on a human degree, but you are functioning from the heaven degree. Amen. And that is the essence of this day that we are celebrating. Halleluja. Amen. Und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 6. Und aber dieses Geräusch entstand. Da kamen die Menge zusammen und wurden bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden höre. Und genau das ist eine Eigenschaft, was dir geschieht, wenn deine Seele trainiert ist, wenn deine Seele von dem Geist Gottes trainiert wird. Was geschieht? Das, was üblich ist, ist hat sich verändert. Und die ganzen anderen, sprich alle andere Denkweise, alle anderen Meinungen, alle andere Ansichten, sie werden gucken und sagen, nee, nee, also das ist böse, das ist wirklich vom Teufel. Das ist, also man wird die Meinung Gottes, beziehungsweise die Eigenschaft Gottes, was durch, was aus dir herausfließt, verteufeln. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass wenn du hier drin bleibst, es wird nicht mehr das Wort des Pastors sein. Es wird nicht mehr für dich heißen, naja, Pastor hat gesagt. Na, also man merkt, wenn man sagt, naja, ich bin ja Sohn Gott, ich bin ja Christus. Man sagt das und zwar hinter dem Pastor. Naja, Pastor hat ja gesagt, also muss das ja stimmen. Der Herr hat, nein, 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 nein. Mit der, mit dem Einfluss des Geistes in deinem Leben, was geschieht. Dieses Pastor hat gesagt, fällt unter. Dieses, naja, es, diese, ich sag mal so, diese Ängstlichkeit und dieses Einschüchterung von dem, naja, was denken die Leute über mich so, dann bin ich, nein, 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 das fällt alles weg. Dann wirst du kühn. Du sagst, ich bin Sohn Gottes. Ich bin bin dir Christus. Dinge, die du vorher nicht wagen tust, weil man dir gesagt hat, du bist nicht gen gebildet genug, du bist nicht in der Lage, du bist dunkelhäutig, du hast keine Professur und, 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 und. Du bist zu alt und all diese Dinge, die fallen hinten. Warum? Weil der Geist Gottes dich dahin gebracht hat, dass und zwar ohne Entschuldigung erklärst du, zeigst du, entscheidest du, dass du Sohn Gottes bist. Und nicht nur das, all diese Meinungen, die vorher dich also beherrscht haben, die fallen ab. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du die Auswirkung von Pfingsten erleben möchtest. Es ist an der Zeit, dass du zulässt, dass durch den Geist Gottes wirklich deine Seele trainiert wird. Es geht nicht nur um die Äußerlichkeit, mhm. es geht darum, was aus dem Innen was aus dem Innen geschieht, was deine innere, sprich deine Seele erfüllt hat und durch dein Mund und durch deine Entscheidung und durch deine Denkweise und all die Dinge, die in deinem Leben zu sehen ist, überquillt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is when the understanding of the harvest wenn die Einsicht der Ernte is fully come. wirklich angekommen ist Amen. in Fülle, Halleluja. erfüllt When ist, we've entered into that understanding. wenn wir in dieser Einsicht hineingekommen sind. Amen. Amen. When we bring the faculties of our soul. Wenn wir die Eigenschaften, die Bereiche unserer Seele zusammenbringen With one accord, und zwar beisammen an einem Ort. In one place. Amen. This is silence. Genau das ist Stille. This is contemplation. Genau das heißt Meditation. 
This is meditation. Genau das heißt wirklich in die Stille hineinzukommen. It is stillness. Es ist Stille. That gave birth to noise. Die wirklich da, den Lärm geboren hat. Amen. Amen. But we are just used to Pentecost noise. No, 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 no. <lacht> Doch wir sind stillness that brings you to noise. No, no, no. If you want to experience Pentecost get into quiet. Amen. Doch wir Christen wir sind daran gewöhnt, dass zu Zeiten, also zu Pfingstzeiten, es ist Zeit des Geräusches, des Lärms. Nein, nein, es ist die Stille, die den Lärm geboren hat. Du möchtest wirklich, ich sag mal so, du möchtest, dass dein Leben wirklich schallt und knallt, kein Problem. Komm in die Stille. Amen. Amen. Halleluja. Es ist be feel. Und zwar sei erfüllt with the Holy Ghost. mit Heiligen Geist. Be not drunk with wine, sei nicht betrunken oder berauscht sein mit Wein, but be filled with the Holy Ghost. sondern sei erfüllt mit Heiligen Geist. What is the result? Was ist das Resultat? Speaking in your, to yourself. Und zwar du sprichst zu dir selbst. In Psalms and hymns. Psalmen, Hymne and spiritual songs. und geistliche Lieder. Huh? Ha. Halleluja. Amen. Has been filled with the Holy Ghost. Und das bedeutet, er füllt sein mit dem Heiligen Geist. Glory be to God. Ehre sei Gott. And when you are filled with the Holy Ghost, und wenn du erfüllt bist mit Heiligen Geist, you're drunk. Dann bist du betrunken. Amen. You Amen. are immunized. Du bist berauscht. Have you seen a drunken man? Hast du schon mal jemanden, der berauscht ist, gesehen? Halleluja. Amen. You hit him, the guy doesn't hear. It's only when his eyes are clear that he begins to feel the pain. Also, when he's under the intoxication, no. He also, feel anything. wenn er unter, wenn er unter dem Rausch ist, egal was diesen, ich sag mal, berauschten Menschen passiert, er spürt es nicht. Er ist wie, er ist immun. Erst wenn diese, wenn der Rausch sich niederlegt, dann merkt er, okay, da wurde ich getroffen, da wurde ich getroffen. Amen. Amen. So we cry because The dose of our wine from heaven are so reduced. That's when you remember that ah. My leg is not is not okay. <laughs> my head I have to go and see my doctor. It's because you are not feel enough. Uh, When man. you fool enough, you are overtaken oh, by the the power of God and you will not feel what man feels. Hallelujah. Oh, man. This is the essence of the Pentecost. Oh, Hallelujah. Man. Glory da, be to God. Das Wesen vom Pfingsten ist, dass man genau das spürt, was Gott spürt. Der Grund, warum wir uns in diesem menschlichen Ebene weilen, ist weil wir da unserer ich sag mal so unser der Pegel unserer Erfüllung sich immer wieder ausleckt, immer wieder niedrig hält. Und das ist der Grund, warum man jammert über den Schmerzen am Bein oder Schmerzen am Kopf oder der Auftrag, der nicht gekommen ist. Ja, Konto ist auf Rot. Ja, der Grund, warum man all das wirklich in Betracht zieht, ist, man ist noch nicht erfüllt genug. Also steig in die Erfüllung ein. Steig ein in dieses Berauschsein vom Geist. Thank you, Lord Jesus. Dank, Herr Jesus. Let's lift up our hands. Lass uns bitte unsere Hände erheben zu ihm. Say, Father, fill me. Vater, erfülle mich. Fill me to the fullest. Erfülle mich bis zur Fülle. Bring every faculty of your soul. Also jeglichen Bereich deiner Seele bringe ich. The desire to be disciplined. Also dieses Verlangen, trainiert zu werden. Your faith. Dein Glaube. Your wisdom. Deine Weisheit. Your love, deine Liebe, your strength, deine Stärke, your power, deine Macht, your understanding, dein Verständnis, your imagination, deine Vorstellung, your the orderliness, ja, also deine Ordnung, self-control, deine Selbstbeherrschung, bring all of them. All das bringst du under the influence, unter dem Einfluss of a higher force, der höchste Kraft. Under the influence of the Holy Ghost. Und zwar unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Put them into one place. Stell sie alle beisammen an einem Ort. Let them have one purpose. Sie sollen nur einen Zweck haben. Glory be to God. Ehre sei Gott. When you do that, wenn du das tust, the result will be harvest. Und zwar das Resultat wird Ernte sein. Your love will harvest. Deine Liebe erntet. The power within you will harvest. Die Kraft, die Macht in dir drin erntet. You see, at times we walk, we walk, we don't see the result. In vielen Fällen arbeiten wir, wirken wir, aber ohne Resultate. No. 
9. That's why it says we shall receive power. Deswegen heißt es wir empfangen Kraft. When the Holy Ghost shall come upon Wenn der Heilige Geist auf uns kommt. And we shall be his witness. Und wir sollen sein Zeuge sein. He was talking to who? Er sprach zu wem? To his disciples. Zu seinen Jüngern. You shall be. Du sollst sein. My witness. Mein, meine Zeuge. He was talk, so he's talking to the discipline of our soul. Also er spricht zu den trainierten Bereichen unserer Seelen. You will witness me. Ihr werdet mich bezeugen. In love. In der Liebe. In power, in der Macht, in strength, in der Kraft, in faith, in Glauben, all of these virtues, in all diesen Bereichen und Eigenschaften, you will witness him. Und zwar werdet ihr mich bezeugen. And it will not be by your power. Und das wird nicht durch deine Kraft sein. It will not be by your might. Es wird nicht durch deine, deine, also deine Macht sein. By his spirit. Sondern durch sein Geist. Lift up your hands. Oh, erhebe bitte deine Hand. And say, Father. Und sagt, Vater. I surrender to the Pentecost. Ich ordne mich dem Pfingsten unter. Right now. Jetzt sofort. Father, I bring everything about me. Vater, alles was was mich angeht, bringe ich vor. Everything about you. Alles was dich angeht, bringe ich vor. Represented by those faculties. Wir werden durch diese Eigenschaften vertreten. Just bring all of them. Bring sie allesamt vor. So Father, I've used them for my purpose. Vater, ich habe sie für meine Zwecke gebraucht. I've used it for the flesh. Ich habe sie verwendet für das Fleisch. I've seen little result. Ich habe wenig Resultate geerntet. Ich tried. habe versucht und versucht und versucht. It's only frustration. Es ist nur Frust. It's only annoyance. Es ist nur Wut. But today, doch heute, I agree with you. Ich stimme dir überein. I accept you as Lord. Ich nehme dich als Herr an. Lord over every discipline of my soul. Herr über alle Bereiche meiner Seele. You say Jesus said. Jesus sprach. Agree with the adversary. Und zwar stimme mit dem mit dem Widersacher überein. As you are on the way. So wie du auf dem Weg bist. You see, the Christ mind. Und zwar die Christi Gesinnung. Is an adversary to our mind. Ist und zwar feindlich gegenüber unserer Gesinnung. And our mind. Unsere Gesinnung. Is an adversary to the mind of Christ in us. Ist ein Widersacher zur Gesinnung Christi in uns. So they must come into agreement. Also sie müssen in Einklang kommen. What is that agreement? Welche also was ist dieser Einklang? Where your mind still wo deine Gesinnung in die Stille gebracht says, ist. No, I can't do it. Nein, ich schaffe es nicht. And allowed Christ mine. Also man lässt, man, man lässt die Gesinnung Christi Platz. Take the Lordship position. Wirklich die Herrschaft zu übernehmen. Halleluja. Amen. From this day forward, ab diesem Tag an her, I pray, bete ich, that this understanding, dass diese Einsicht will produce in your life, wirklich in deinem Leben hervorbringt an upward increase und zwar fortschreitende zunahme in everything you do in allem was du unternimmst you will experience du erlebst the pentecost den pfingsten father we say thank you hab dank vater we bless you lord wir preisen dich herr lord we extend our hands herr wir strecken unsere hände in agreement in zustimmung that everything das alles that has been an hindrance was bisher hindernis war upon your children auf deinen kindern right now jetzt sofort by the power of the spirit durch die kraft des geistes as the sound of heaven so wie der schall des himmels comes upon their soul right auf now. ihre seelen jetzt sofort kommt we declare wir deklarieren that your people are healed dass dein volk geheilt sind your people are successful dein, dein volk sind erfolg in the name of Jesus. In the name of Jesus. We give you praise. Wir loben dich, Herr. We honor you, Father. Wir ehren dich, Vater. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory be to God.